。你脸色为什么这么沉重啊？你别这样，你这样的表情会让我感到紧张的，会让我产生不好的预感。而且你居然在风平的身上安装了定位系统，他是你的宠物吗？他知道你这么做吗？他当然知道。他居然同意了。为什么？当他觉得完全可以信任你的时候，自然会跟你说。到了吗？风平失踪了，什么？阿九，风平失踪了，我现在发定位给你，你想办法调查一下附近的情况。老大，力度可以吧？舒服吧？啊，干什么？干你了，老大。来，我来。出这个，出这个。哎，三带一。老大，短信，好多短信。这谁呀、啊？这是。你们没在外边胡说八道吧？没有，真没有。嗯，真真没有。那这可就奇了怪了。现在道上的人都在找这俩娘们儿，难道是姓刘那小子给老子设的套？赶紧的，把姓刘那孙子给我叫过来。行。我们调查了附近所有的监控，画面显示，风小姐是从这里被绑走的，同时被绑走的还有个女孩。同时被绑走的女孩叫秋天。秋天，我知道了。你查了什么？根据监控画面提供的线索，我们正在追查这辆车的行驶方向，以便找到他们的落脚点，缩小搜索范围。方总，一会儿请您跟着直升机的方向行驶，我会让他们把路线实时传送给您。记住。风小姐要是少了一根头发，我们方家绝不会善罢甘休。是。是丁浩，你的这支安保队伍挺牛的呀，这是为风平特别训练的。所以，风平到底是什么样的人，需要这种级别的安保？都什么时候了，你还有这个好奇心？你以为我不急吗？但眼下的这种情况，关于风平的一切，我都有必要知道。这样的话，我才能根据得到的消息做出判断。你能做出什么判断？你为风平配置这样一群训练有素的安保，说明他随时有潜在的危险。这次风平突然消失，如果是早有预谋的。还可以谈判交易。如果是随机作案的话，那么后果将不敢想象。干嘛？我找朋友联系其他的渠道。先不要节外生枝，等我这边的搜索结果。哎呀！方总，我们追踪到的车子是在前面三公里处的仓库消失的。好，我马上就到。
喝点水。我们这是在哪儿啊？你问我，我问谁啊？对不起啊，连累你了。要不是因为我……行了行了，别放着马后炮了啊行了，别费力气了，别叫了。你怎么这么淡定啊？我们被绑架了哎！严格来说。是你被绑架了，那就来谈赎金啊！干嘛把我们关在这里？这儿有个摄像头，他们一直盯着你的一举一动。急什么呀？总会有人来找你的。我真是一分钟都不想待在这里了。哼！哎，马上嫁入豪门的人就是不一样。想当年，我那种又老又破又小的出租屋，您不是还住过吗？这不一样，我们现在是被囚禁在这里，完全失去了自由，都不知道什么时候能出去。那就得看你的未婚夫究竟有多爱你了。很显然，绑匪的目标是你，我只不过是被捎带上的。他们一定是想问唐家勒索一笔钱，我猜。现在消息已经被放过去了，只要唐家南不跟他们讨价还价，痛快的给钱，我们很快就能被放出去了。我觉得没有这么简单。他们的目标不一定是唐家南，不是唐家南是谁啊？我一贫如洗的，你可别告诉我你是百万巨富啊！对不起啊，是我连累了你。要不是因为我。你也不会在这里，这是我自己的选择。就算你没拿我当朋友，我也不会眼睁睁看着你被坏人绑走。怎么会呢？我当然是拿你当朋友的。朋友？你拿我当朋友，你会一声不响的就走掉，电话不打，短信也没发过。这件事情。确实是我做的不对，不过我这个人好像都不知道该怎么跟人告别。现在这儿的食物够我们吃三天的，也就是说这三天之内，他们并不打算放了我们。三天？那是你的食量，我三顿就吃完了。你是认真的吗？干嘛呀？怕我不够吃，吃了你啊？那倒不会。他们还要找我拿赎金呢。你要是吃了我，他们也不乐意啊